So do we have Rishikesh? Present, sir. Dinesh? Dinesh is not there. Satin? Fez? Fez? Present, sir. Okay, Vijay? Yes, sir. Present. Yes, sir. Rahul? Yes, sir. Saurav? Okay. Mohit is there? Yes, sir. Okay, Vishal? Fine. Harsh? Yes, sir. Udit? Vijanti? Ravindra? Present, sir. Bhupen? Yes, sir. Pratiksha? Arunak? Yes, sir. Sudeshna? Present, sir. Okay, so next one. Fine. Okay, so let's start where we left in the last class. Let me know if you could see the screen or the whiteboard that I would say. Yes, sir. Okay, so in the last class, we did uh, talk about the basic stuff of FEM. Like we talked, <coughs> we talked about the history of FEM, right? And <coughs> history of FEM, we discussed yata, and then we looked into the simple example how to evaluate the circumference of circle in how the basic steps of FEM works that we discussed through this example like discretization elemental then summation and you have you may have to find the we'll talk about this step further from the FEM way but before that let me discuss about basics of the mathematical modeling. We'll just look into a simple example for mathematical modeling. <clears throat> so. Now, before going to the numerical simulation or the uh, numerical analysis, as we discussed, Kibai, <clears throat> there could be an exact uh, an, uh, the, for a simple structure or simple problem, there could be an exact solution. You can have the analytical equation, but for the complex geometry or the complex loading, you may not have the 
analytical solution so you go for a numerical analysis or the numerical simulation whatever you say numerical methods are used and one of them is finite element method but before that you need to have the mathematical model for that problem so the mathematical model is developed in terms of the variables that describe the system so let me write that So mathematical model, model for any problem is developed in terms of variable that describe the system. Now, <clears throat> this model, though I have already spoke about it previously, these models are developed based on that could be equilibrium condition, that could be conservation of energy or any physics of the problem. You can have conservation of energy, force equilibrium, or it could be conservation of momentum. <laughs> and the third is, is now you need to have some constitutive relation or the condition to solve the, <clears throat> to solve this mathematical model so the supporting condition constitutive relation or supporting condition supporting condition could be initial condition if the tag in you want to solve the problem in different time frame then you could have an initial <coughs> condition at time t equal to zero and if otherwise there could be a boundary condition that is you could have de defined the uh, displacement at some positions so those those needs to be there <coughs> for this mathematical model now <coughs> for what we do we we look into the simple example that how the mathematical model is developed but in fem we are not basically looking into the development of model model will be there you will have some differential equation available with you We'll, uh, we'll be solving those differential equations using FE. <clears throat> so we are considering, let's say, the case of a simple pendulum. having an angle theta and let's say length is L. So 
so we have one <coughs> mass <coughs> or the weight acting downward <coughs> weight is acting in the downward direction and then probably okay <clears throat> so when we take into the and let's say it is the display we are looking into displacement in this direction so you will have acceleration along this so when i write the where would be the inertia force acting for this downward yeah huh yeah tell me inertia for ye is the direction opposite sir opposite direction so inertia force would be let me say this way yes or uh, let me call this a which is x double dot is your a right <coughs> you know dynamic uh, dl number principle humne padha hua hai during the uh, engineering mechanics aap logo ne shayad is cheez ko padha hua hoga dynamic yes, equilibrium so <clears throat> now we have ma in this direction so if i write the equation of dynamic equilibrium in x direction means in this direction so that would be and this is your x along this so this would be your m a plus mg sin theta is equal to 0 right ye rahegi hamari equation yes sir yes sir and a is nothing but x double dot and then we have mg sin theta is equal to 0 and x double dot can i if i have theta and l known to you known to us so i can write this in terms of theta and l acceleration would be given by m into or rather i would say i'll write x double dot would be uh, d square by dt square which is your l into d square theta by dt square right <coughs> fine yes sir so i can write this as m l d square theta by dt square and again yes साइन थीटा को हम अगर स्मॉल केस में रखें तो और रेदर आई वुड से साइन थीटा को हम एल और थीटा के फॉर्म में कुछ लिख सकते हैं क्या कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ एल एन थीटा यस सर व्हाट वुड बी Yeah, tell me what it would be. Sir, for uh, any small angle, small angle. Then, so yeah. like... fine. Fine. So this would be there, and let me m to chala jayega hamara. So we would have the differential equation of this nature then. This square. 
plus g by l into theta equal to zero. So this is just a simple example how the differential equation is being developed. So now I have this differential equation where theta. What if you look the what three statement I was talking about the mathematical model are developed in terms of variable that describe the system. So variable here is like your uh, your theta is a variable <clears throat> that is describing the system here, and then you have uh, then. Uh, are developed based on physics of the problem. So the, definitely we have taken the equation of dynamic equilibrium here. And now if you want to solve this problem, then you need to have some, uh, if you want to determine the theta at particular time t. So what we need to do, we need to have some conditions known, right? And then we can find the uh, this uh, solution. एक तो हम इसका एनालिटिकल तरीके से सॉल्यूशन निकाल लें अगर हमारे पास है तो डिफरेंशियल इक्वेशन से और नहीं अदरवाइज व्हाट वी हैव टू डू वी हैव टू अज्यूम थीटा एज सम फंक्शन ऑफ टाइम टी एंड देन वी हैव टू सॉल्व दिस राइट इज इट क्लियर यस सर यस सर ओके सो now we'll there is another example that we discussed on that day for the spring mass system you can develop the similar equation and you will have that ye ye jo equations hai ye to abhi dynamics ki hai you can have the equations for a static problem also uh, spring mass system mein humne jaise kaha ki you have this again the same phenomena i'll apply you have mass and let's say <clears throat> so it is accelerating it is moving in this direction let's say so the equation for this you get is mx double dot plus kx as zero in free case of free vibration if there is no force acting on this so this is your the differential equation and then you have to solve it <clears throat> so this is some way uh, what i was trying to describe that this is how considering the physics of the problem uh, the mathematical models are developed fine now let's move the, to the next stuff on that day uh, day before yesterday jab hum baat kar rahe the so we were talking about the discretization we were talking about the elemental equation we were talking about assembly right now we will be looked into the simple example of circumference of circle so <clears throat> now when we discretize so i'll just again do one thing i'll repeat the stuff but not from the similar example rather i would do it so what are the basic steps of fu <clears throat> and we'll also talk how those steps are incorporated in your software whatever you have if you have looked into something they they call those step as pre processing solution and post processing aapne ye word suna hai pehle pre processing solution post processing in these softwares we in fm software we talk about this problem based that is pre processing solution and post processing <clears throat> so however we'll so the first step we talked about once the mathematical model model is known to you so what we do we talked about that discretization right now discretization means 
what you are doing you are dividing the domain into sub domains right this is what we discussed you are dividing any domain into the sub domains and what those sub domains are called element elements element right so we call those sub domains as elements <clears throat> so you have sub domains and which are called elements now <clears throat> what we do when we are doing the discretization basically <clears throat> we are also approximating the field variable variation of field variable within this sub domain or elements so that's i'll write it here the sub step of this discretization ke andar ki hi baat kar rahe hain abhi hum of field variable <clears throat> approximation of field variable is done when you discretization can i ka matlab let's say if we are Let's say we are talking about the displacement is our field variable. अभी हम displacement जो है हमारा field variable है. So we are and let me denote it with u. And there is a coordinate system x. So u will vary with x. So we let there is a uh, let us consider there is some element uh, some element from here i am taking some element like this now it will have u at, at different nodes or different places alag alag aapka u jo hai is puri element ke along vary hoga right Are you getting my point? कि मैंने क्या किया पहले तो वे डिस्क्राइज द डोमेन इन टू दिस एलिमेंट नाउ नाउ वेन आई एम लुकिंग इन टू अंपल सिंगल एलिमेंट और सिंगल सब डोमेन सो ए डिफरेंट पॉइंट विद इन दिस एलिमेंट यू विल वेरी विथ एक्स और द डिस्प्लेसमेंट विल वेरी विथ एक्स वेर एक्स इज यूर coordinate system so you would be the function of x so when we are discretizing basically into any element what we do we are considering u is some function of x now the red color line i have drawn may be the actual variation of u with x ye ho sakta hai ki actual variation ho U का x के साथ बट वी डोट वी नीड नॉट नो दी एक्चुअल वेरिएशन सो वी आर अप्रोक्सीमेटिंग दैट वेरिएशन एज लेट से समाइंड ऑफ दिस नेचर रेड वन शोज द एक्चुअल वेरिएशन दिस इज दी एक्चुअल वेरिएशन एंड दिस इज माई approximation so what i'll do i'll put up a cap here u cap x so this is my approximation of field variable to jab hum 
एलिमेंट चूज करते हैं तो उस एलिमेंट पे जैसे इस केस में मैंने अभी एक फोर नोडेड क्वारिलेटरल बनाया है सो फॉर द फोर नोडेड क्वारिलेटरल वी हैव दी लेट्स से फोर नोड्स एट दिस 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 फोर फोर कॉर्नर पॉइंट्स वी हैव दी फोर नोड्स सो आई एम अप्रोक्सीमेटिंग यू एस फंक्शन and what we do we normally use the polynomial function for approximation that i am considering let's say c0 plus c1 x plus c2 x square this is what i am approximating the u is varying like this way as a function of x then this is my approximation again what i am saying this does i am putting up a cap here ki ye hamara assumption hai कि यू जो है एक्स के साथ ऐसे वेरी हो रहा है इज इट क्लियर यस सर सर सो नाउ दिस इज माय अप्रोक्सीमेशन दिस वुड बी द एरर एनीवेज दैट दिस वुड बी द एरर इन दिस केस मिस हमने अप्रोक्सीमेशन लिया है बट ठीक है तो ये अभी हम डिस्क्रिटाइजेशन जब हम करते हैं तो हम डिस्क्रिटाइजेशन में हम क्या करते हैं हम अप्रोक्सीमेट मॉडल फॉर द फील्ड वेरिएबल लेते हैं और वो अप्रोक्सीमेशन किस पे डिपेंड करती है दैट डिपेंड्स दी काइंड ऑफ एलिमेंट यू चूज दिस अप्रोक्सीमेशन ऑफ फील्ड वेरिएबल डिपेंड्स अपॉन द काइंड ऑफ लेट मी राइट इट हियर so depends upon the element type kis prakar ka element hum le rahe hain us pe depend karega because as i said approximation is in the form of polynomial and the kind of element type you choose will decide the kind of polynomial you have selected jaise ki agar main in bar element leta hu for example if i choose a two noted bar element two noted bar element <coughs> so i'm <coughs> doing the approximate sorry <coughs> so i'm and let's say this is x now you have you you are selecting displacement as a function of x and for this when we have two noted bar linear bar element two noted linear bar element so the approximation is linear in nature that is c0 plus c1 x to hamara jo approximation hai jo bhi maine upar parabolic form mein banaya hai the blue color line that means what i am doing when i am taking the two noted linear bar element so my approximation with x is linear in nature and let's say if this is my x1 and x2 so here from x1 to x2 my u is varying linearly This is what I'm assuming. ठीक है क्लियर है यहां तक सर सर टू नोडेड लीनियर बाल एलिमेंट से क्या मतलब टू नोडेड मतलब यहां पे हमने दो नोड लिए ठीक है वी हैव सेलेक्टेड दी टू नोट अब हम जब वन डी बार एलिमेंट पे बात करेंगे डिटेल में अभी तो हम सिर्फ बेसिक 
स्पेक्ट समझने की कोशिश कर रहे हैं तो टू नोडेड लीनियर बार एलिमेंट टू नोडेड थ्री नोडेड क्वाड्रेटिक बार एलिमेंट मतलब यहाँ पे नोड का मतलब बेसिकली ये होता है कि वेयर यू आर अज्यूमिंग दैट दी फील्ड वेरिएबल इज नोन टू यू यानी कि हम स्टार्ट ऐसे करते हैं कि हमको इन दो नोड पे यू की वैल्यू इनिशियली मालूम है राइट बट फाइनली वेन वी सॉल्व दिस वील गेट दो वैल्यूज दो नोड मतलब यहां पर हम इस एंड और इस एंड पे दो नोट कंसिडर कर रहे हैं द नोट आर द पॉइंट बेसिकली वेयर वी अज्यूम इनिशियली द फील्ड वेरिएबल्स आर नोन टू इट अज्यूम लेट मी टेल यू रिमेंबर माई वर्ड वी आर स्टार्टिंग the assumption with this assumption right and finally usi ko hum nikalte hain at the end clear hai abhi aapko ye cheez aur clear hogi jab hum 1d bar element pe abhi to hum sirf wo jab hum solve karenge to aapko ye cheeze clear hogi notes ko basically connect notes also gives you the connectivity between the elements connectivity between the elements wo maine pehle bhi kaha the discuss kiya tha agar aap dekhe डिस्क्रिटाइजेशन यहां जब हम कर रहे हैं तो ये जो पॉइंट्स हैं दिस दिस पॉइंट्स गिव्स यू दी कनेक्टिविटी बिटवीन दी एलिमेंट्स बिकॉज अल्टीमेटली आपको दिस एलिमेंट इज नॉट आइसोलेटेड राइट दिस एलिमेंट इज अ सब डोमेन सो इट हैज टू मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ द फील्ड वेरिएबल कंटिन्यूटी तो चाहिए ना भाई यहां पर लेट्स से ये एलिमेंट नंबर वन है एलिमेंट नंबर टू है तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट लेट्स से इस नोड पे आ रहा है द वन आई एम शोइंग विद द ग्रीन कलर दिस टू नोड्स आर शेयर्ड बाय बोथ दी एलिमेंट्स राइट कैन यू हियर मी ये जो नोड्स हैं ये दोनों एलिमेंट को कनेक्ट कर रहे हैं तो यहां पे जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो ऐसा होना चाहिए कि वो कंटिन्यूटी का मेंटेन करे फील्ड वेरिएबल की कंटिन्यूटी मेंटेन हो डिसकंटिन्यूस ना ब्रेक ना हो वहां पे कंटिन्यूटी सो दिस कंटिन्यूटी इज अगेन मेंटेन बाय दी नोट्स ओनली ओके सो आई होप डिस्क्रिटाइजेशन की हम बात करें तो डिस्क्रिटाइजेशन में हमने क्या बताया कि वेन वी डिस्क्रिटाइज any domain so we choose the element type and when we are choosing the element type we are basically selecting the kind of approximation for that problem ki aur wo kaise kis type ka element choose karna hai who decides that who will decide that what kind of element should be chosen <clears throat> so jahan par nodes jis wohi element choose karenge jahan par hame nodes ki wo value pata ho नहीं नोट्स नोट्स की वैल्यू पता नहीं है नोट्स की कनेक्टिविटी जब आप मैशिंग करें सॉफ्टवेयर में उसको वर्ड मैशिंग कहते हैं ठीक है जब आप डिस्क्रिटाइजेशन करेंगे तो आप ऑब्वियस है नोट्स की कनेक्टिविटी तो वो लेगा ही लेगा वो कनेक्टिविटी तो मेंटेन होगी मेरा ये कहना है कि एलिमेंट टाइप कौन सा लेना है ये कैसे ये कौन डिसाइड करेगा ये इंजीनियर डिसाइड करेगा और यू गाइज विल डिसाइड वॉट काइंड ऑफ एलिमेंट टाइप शुड बी चूज नाउ एंड हाउ यू डिसाइड वॉट काइंड ऑफ एलिमेंट type should be chosen that depend that is decided on the nature of the problem so again i'll write uh, here nature of the problem so we have like 1d elements so in 1d 1d elements we have <coughs> bar linear bar which i was just talking about linear bar two node a then we have a quadratic bar then we have a beam element
and we have a truss element as well truss as well <clears throat> one d element ka kehne ka matlab ye hai ki when you feel that you are field variable whatever you are trying to find whether it's a displacement or a temperature when thermal ka problem kar rahe hain to hum temperature kahenge jab hum structure ka problem kar rahe hain to hum displacement kahenge or any other thing right <clears throat> depends only on the one coordinate system और वन स्पेस कोऑर्डिनेट जैसे लीनियर बार में हमने कहा वो किसका फंक्शन है सिर्फ एक्स का यू इज ओनली द फंक्शन ऑफ एक्स ठीक है यू इज नॉट वेरिंग विथ रिस्पेक्ट टू वाई यू इज ओनली डिपेंडेंट अपॉन द एक्स सो यू कैन गो फॉर अ वन डी एलिमेंट अच्छा बीम एलिमेंट पे हमारा फील्ड वेरिएबल हो जाता है वर्टिकल डिफ्लेक्शन ठीक है बीम की जब हम बात करते हैं तो हम ट्रांसफर्स डिफ्लेक्शन की बात करते हैं तो ट्रांसफर्स डिफ्लेक्शन जो होता है बीम में वो किस पे डिपेंड करता है किस स्पेस कोऑर्डिनेट पे आपका डिपेंड करता है हाउ यू वी विल से दैट फॉर बीम एलिमेंट लेट से इट इज वी ऑफ एक्स इज इट अ फंक्शन ऑफ एक्स ऑनली और बाय लेटरल लेटरल तो है बट मेरा ओनली एक्स राइट इट इज अ फंक्शन ऑफ ओनली एक्स बिकॉज आपने अगर uh, जब हम मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड या स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ते हैं तो हम क्या देखते हैं कि मकलॉयस मेथड आपने पढ़ा होगा या दूसरा कोई मेथड पढ़ा होगा तो वी इज अ फंक्शन ऑफ एक्स ओनली राइट एक्स कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ ही वेरी होता है Y पे डिपेंडेंट नहीं होता है पर इज इट इट इज नॉट राइट सो इट्स अ फंक्शन ऑफ अगेन वन स्पेस कोऑर्डिनेट दैट इज X, सो वी कैन हैव दी वन डी एलिमेंट नाउ इफ लेट्स लेट मी टॉक अबाउट दी टू डी टू डी एलिमेंट्स सो टू डी एलिमेंट्स में अब क्या होगा कि लेट से they first of all let me uh, write the type of element so we have three noded triangular element three noded triangular element you have four noded quad element quadrilateral which we just showed up what jiski humne baat ki thi quadrilateral element and then you can have six noded ट्राइंगल और एट नो डेट वो अलग बात है वो हायर ऑर्डर एलिमेंट्स के भी हम फिलहाल बात नहीं करेंगे ये जो मैंने बताया था ये बेसिकली फोर नो डेट क्वाड एलिमेंट है हालांकि मैंने लिखा जरूर उसको एज अ फंक्शन ऑफ एक्स है बट इट इट नॉट बी यू इट शुड नॉट बी वेदर आई वुड से बिकॉज यहाँ पे मैंने टू डी लिया है तो यू जो है वो एक्स और वाई दोनों के साथ पैरी होगा ठीक है बिफोर जस्ट फॉर The sake of understanding मैंने अभी इसको ऐसे ही बता दिया बट बेसिकली अगर हम फोर नोडेड क्वार एलिमेंट की बात करें तो यहां पॉइंट पे यहां पॉइंट पे यहां पॉइंट पे वो जो U है वो X और Y दोनों के साथ वेरी होगा राइट यस सर सो दो प्रॉब्लम वेयर इन विच केस यूर फील्ड वेरिएबल इज वेरिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई बोथ You will go for a 2D analysis, right? 2D. So, वहाँ पे 2D analysis करोगे और 2D elements. तो 2D elements में मैंने ये बताया कि भाई you can have three noded, four noded, quadrilateral, and so on, right? And then you would have 3D elements. And 3D elements में अब आपका हर direction आपके result को effect करने वाला है. you have the variation uh, you have the variation of field variable with x y z all the three so you will go for a 3d element so here we have tetrahedron 
and you have a brick elements that software will show software will show to you you have brick elements you have a tetrahedral elements and such kind right and new elements are being developed log is pe research karte rehte to maine ab ye basic elements baat bataye to jab aap element type choose karte ho to basically aap kaise decide karte ho ki aapka problem ka nature kya hai aap problem ke jaise maine kaha ki bhai 1d elements kab loge aap jab aap dekh rahe ho ki bhai mera ek hi direction mein jo field variable wo ek hi direction के इफेक्ट में रहता है बाकी डायरेक्शन से मुझे वेरिएशन नहीं है सो आई वुड गो फॉर वन डी एनालिसिस एंड आई गो फॉर टू डी एनालिसिस वेन आई फील दैट टू डी द टू डी रिजल्ट टू डी रिजल्ट आर गुड इनफ फॉर मी एंड द थर्ड डायरेक्शन मे नॉट गिव मी द वेरिएशन सो द काइंड ऑफ एनालिसिस वी डू फॉर प्लेन स्ट्रेस एंड प्लेन स्ट्रेन आर टू डी एनालिसिस राइट so there we yes, use sir. 2d so we you will use 2d elements rather than going for the 3 and 3d jab humko lagega ki bhai nahi my field variable are depending upon all the stuff x y z and rotate you have the torque also means you are applying the torque also so you will have theta and all those stuff you will have so you will go for a 3d analysis and you will go use the 3d elements हर प्रॉब्लम को आप थ्री एनालिसिस से सॉल्व तो कर सकते हैं मगर आपको करने की जरूरत नहीं है बीइंग एन इंजीनियर यू डिड नॉट सॉल्व एवरी प्रॉब्लम इज अ थ्री प्रॉब्लम यू नीड टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम दैट मुझे थ्री एनालिसिस की जरूरत नहीं है आई कैन गो फॉर अ वन डी और टू डी एनालिसिस बिकॉज थर्ड डायरेक्शन बिकॉज द इफेक्ट ऑफ इफेक्ट ऑफ द third coordi- I mean, third means space coordinate is not affecting my field variables okay okay so now the as i said element type is decided on the nature of the problem and element types decides how your field variable is approximated matlab aap element type jab aap choose karte ho to aap ye choose karte ho ki aapka jo फील्ड वेरिएबल है यू है या टी है वो किस टाइप से वेरी हो रहा है अगर लीनियर नेचर लेंगे तो हम लीनियर एजम्पन मानते हैं क्वाड्रेटिक नेचर लेंगे तो हम ये मान रहे हैं कि यू एक्स यू जो है वो पैराबोलिक फॉर्म में वेरी हो रहा है और बीम एलिमेंट में हम हमारे पास अब हम डिग्री ऑफ फ्रीडम की भी बात करेंगे कि बीम एलिमेंट में भी टू डिग्रीज ऑफ फ्रीडम वन इज दी डिफ्लेक्शन अदर इज दो वी आर इंटरेस्टेड इन डिफ्लेक्शन एंड स्लो वी हैव टू डिग्रीज ऑफ फ्रीडम in linear bar element we have only 1 degrees of freedom at node that is u quadratic bar element mein these are 1 degree of freedom elements degree of freedom aapne vibration mein bhi padha hua hai ki degree of freedom is kya hai <coughs> degree of freedom is what what is the degree of freedom hmm. number of independent variables required to define the motion of the system Same. So same is valid here. So degree of freedom is the number of <coughs> independent <coughs> uh, variables. So here we have like in bar element we have only axial displacement as the degree of freedom. When we talk about the beam element, we have the transverse deflection and the slope as the degree of freedom. Two degrees of freedom. वो फिर हम बाद में और आएंगे फिलहाल तो चलो हमने डिस्क्रिटाइजेशन की बात कर ली सो वी हैव अंडरस्टूड दी डिस्क्रिटाइजेशन इन एफ ई एम आई होप डिस्क्रिटाइजेशन इज क्लियर टू अस फॉर व्हाट वी डू इन डिस्क्रिटाइजेशन वी बेसिकली डिवाइड दी और वी वी डिवाइड द डोमेन इनटू सब डोमेन्स एंड हाउ वी चूज द एलिमेंट टाइप इज ऑन द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम and once and when we are choosing the element type we are basically approximating the variation of field variable also within the element <clears throat> right so the next step is uh, when you have selected uh, selected the element you have approximated the model then you what you do you for structure let's say you will give the material properties you get the material properties uh wait a minute okay
Okay, can you guys hear me? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So, we once you have discretized, you give the material properties of the whatever geometry you have, <clears throat> and you give the uh, material property. You have given. So you will give the conditions also, like what what is the uh, loading that is coming. Loading. Can you give the boundary conditions or the initial value, initial condition, whatever it is, boundary or initial conditions. And all this comes under the <clears throat> aspect of whatever we have discussed right now. Comes under the aspects of pre-processing in a software. Abhi jitne maine steps batae, you are defining uh, defining the type of element, defining the material properties, giving the loadings, giving the boundary condition. All these are aspect of pre-processing in the software. ठीक है ये pre-processing हो गई. Now once This is done. The next step, what we do is we the uh, the elemental equation, elemental level equations are developed, and we have talked about it how the elemental equations are developed in the last class. So elemental equations are developed, and then once elemental level equations are developed, you have you do the assembly. of the equation and assembly is done then you what you do you come solve the problem or you compute the primary very primary variable that is your field variable and once the primary variable like displacement deflection or temperature is known to us we compute the secondary variable secondary variable that means you have a stress strain or heat flux maybe in the thermal so this four steps are a part of solution in your software package okay what you call as a solution and once this is done the next step we have is the what should be the next step when you are done with the computation of the secondary variable that is finally interpretation of results interpretation of results that is what we call in software again now interpretation of results matlab aapko stress strain ka jo variation milega ya jo plot milega usko aap interpret karenge usse jo aap <coughs> yani you will analyze you will find out whether it is the good result or the bad results or the uh, that are satisfying our criteria or not whatever it is so this is called post processing when we talk in terms of a software again however the solution post processing or pre processing all these are definitions uh, all these terms are used in a uh, software package but when we talk about the basic steps of fem what i just wrote the nine steps they are the basic steps of pre means uh any fem the way the problem is solved <clears throat> material properties mein aap stress strain ka dete ho stress strain ka ya fir agar aap kisi aur type ka problem solve kar rahe hain to wo dete hain aap ठीक है ऑल दोस्ट थिंग्स आर गिवन
Okay, so is it clear to you guys? First of all, let me know. What yes, sir. So, अब आप मुझे basic steps एक बार just can you repeat what anybody anyone can do it what we discussed today so that I should be confident कि आप लोगों को हाँ समझ में आ गया. Yeah, anyone please who will take the leadership or i want to or i have to call the name nahi bolenge sir in fm firstly we mathematically model, model design the mathematically model of problem then we discretize this this problem in elements after the discretization we choose the element which which kind of element we use in the analysis Okay, oh, Krishna. Wait, 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 wait. When you are discretizing, basically you are choosing the element. So element yes, type choosing and discretization are not the two different type, two different step. That is the same step. When you are discretizing, that means you are selecting the kind of approximation and the element type. ठीक है. हाँ, आगे बढ़िए. Yes, sir. And after the discretize, uh, discretize or uh, elemental choose, we give the properties. And choose the property which which kind of the analysis we have like stress strain analysis and after after that we apply the loading condition of, of on the element and after loading condition we choose the boundary conditions for the analysis these are the pre processing condition in mm -hmm. in software after pre processing the solution solution analysis carried out in the software. in which in elemental equations developed on the discretized discret elements or then uh, after the element equations we assemble the equations and during assembling equations are uh, the like a matrix formulations uh, matrix formulate of the mm -hmm. equations and then to mm -hmm. compute the primary variables like the flexion temperature and other then by the primary variables we analysis or we compute the secondary variables like stress strain heat flux and after the these are the solution problem and uh, after the solutions we interpret these results and show the results these are for post processing and analysis with the original conditions these are the basic fundamentals of finite element methods okay so i hope the basic steps of If you are at least clear to us, is it to everyone? Sir, elemental type select करने के बाद उसके हिसाब से हम उसकी matching करते हैं, उसको discretize करते हैं. हाँ, नहीं तो आप वो उसी के अंदर हैं सारे steps. आप समझिए, आप discretization जब आप बोल रहे हैं, तो discretization का मतलब क्या होता है? आप उसको sub domains में divide करने वाले. तो कैसे divide करेंगे? आप element type choose करते हैं. जब आपने element type choose कर लिया. तो आपने ऑटोमेटिकली अप्रोक्सीमेशन ऑफ फील्ड वेरिएबल ले लिया कि वो किस टाइप से फील्ड का मतलब यू uh, का या वी का वेरिएशन हो रहा है और फिर आप उसको वो यानी वो डिवाइड कर देते हो उसमें सब डोमेन्स को अगर आप सॉफ्टवेयर की बात करोगे तो सॉफ्टवेयर में यही है आप एलिमेंट टाइप चूज करते हो और आप मैशिंग बट, मैश बोलते हो बटन दबाया और वो अपने आप डिस्क्रिटाइज करके दे देगा लेकिन मैं यहां समझा रहा हूं कि डिस्क्रिटाइजेशन के अंदर क्या होता है okay, हम ये कह रहे हैं कि जब हम एलिमेंट टाइप चूज करते हैं तो हम एलिमेंट टाइप किस बेस पे चूज करते हैं कि किस नेचर का प्रॉब्लम है हमारा पहला वो और जब आप एलिमेंट टाइप चूज किया आपने तो वो फील्ड वेरिएबल का वेरिएशन उसके हिसाब से डिसाइड हो जाता है और ये सब पूरा जो कहते हैं हम इसको कहते हैं डिस्क्रिटाइजेशन ठीक है हाँ एनी अदर क्वेश्चन सर एक ये एलिमेंटल इक्वेशंस वाला क्या था एलिमेंटल इक्वेशंस एलिमेंटल इक्वेशंस की जो हम बात कर रहे हैं बेसिकली इफ यू लेट मी गो टू द व्हाट वी हैव कवर्ड इन द लास्ट क्लास हमने एक इक्वेशन जब पैरामीटर की बात की थी हमने तो इफ यू रिमेंबर दिस इक्वेशन ये जो इक्वेशन हमने ये तो असेंबली हो गई ये जो इक्वेशन डेवलप की हमने ठीक है स्क्रीन पॉज करके स्क्रीन विजिबल नहीं है सर वो स्टेप वाली स्क्रीन ही विजिबल हो रही है 
okay why well, i don't know what is the problem let me do one thing okay maine stop kar diya fir se wapas chalu karna padega okay let me do it okay i hope now is it visible theek hai can you see the elemental equation where i have written yes sir yes sir to ye तो ये हमने लास्ट क्लास में किया था कि भाई एक हमने एग्जांपल लिया था सरकमफरेंस ऑफ योर सर्कल तो एक एलिमेंट के लिए हमने पहले क्या निकाला था लेंथ ऑफ दैट लाइन सेगमेंट सो दैट इज माय एन इक्वेशन फॉर सिंगल एलिमेंट ठीक है फिर हमने उसका क्या किया था सारे एलिमेंट की असेंबली की थी कि भाई टोटल जो होगा वो सारे एलिमेंट को सम अप कर देते इस केस में ठीक yes, तो यही बात यहां पे भी हो रही है व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट दी सॉल्यूशन लेट मी गो डाउन सो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट दी तो वो एलिमेंटल इक्वेशंस डेवलप होंगी हर एलिमेंट यानी हर एलिमेंट के लिए वो इक्वेशंस डेवलप होंगी अब पैरामीटर वाले प्रॉब्लम में वो सिंपल था कि भाई दैट वॉज लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट बट जब हम यहाँ पे अपने एफ से एक्चुअल प्रॉब्लम पे आएंगे तो हम के यू इक्वल टू एफ काइंड ऑफ स्टफ में आते हैं जो आपने बेसिक स्प्रिंग के लिए पढ़ा हुआ है कि वी विल डेवलप इन दी फॉर्म ऑफ के यू इक्वल टू एफ और फिर एक एलिमेंट का करके हम उसके सारे एलिमेंट्स को फिर क्या करेंगे असेंबली करेंगे और असेंबली करने के बाद हम क्या कर रहे हैं यू निकाल रहे हैं हमको के मालूम है हमको एफ मालूम है हम यू निकाल रहे हैं फिर वो यू निकल गया उससे हम फिर स्ट्रेस ट्रेन निकाल सकते हैं टिंग माई पॉइंट वो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको ये मतलब स्टेप सारे धीरे 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 क्लियर होंगे डोंट वरी एनी अदर क्वेश्चन ओके सो इफ वी डोंट हैव एनी क्वेश्चन टूडे सो वट विल डू विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास फ्रॉम हियर ऑन वट राइट ओके Fine. Okay. Thank you all. See you in the next class. Thank you, sir. Sir, next class will be online, yogi. Abhi to offline ka notice tha. Aaja. Sir, abhi. Sir, abhi abhi offline ka notice. Aaj se gaya. Aaj se gaya. Kya ho gaya? Ha? Kya ho gaya? Online ka notice. Online ka notice. Online ka notice. Online yogi. Next week tak sir. Online hi hai. Any no? न्यू नोटिस है कब ये तो क्लास सस्पेंडेड लिखा है हाँ सर सस्पेंडेड लिखा है ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लास सस्पेंडेड ये बड़ा खुश हो रहा है कौन है भाई हु वाज दैट बड़ा खुश हो रहा है <laughs> कौन हु डस स्पोक अप लो सर मैं बता रहा था सर खुश नहीं हूँ <laughs> लो सर मैं रीड कर रहा था सर वो <laughs> Okay. Anyways, whatever the notice is, we'll be following that. If there is no class, then then you have the exam directly in that case, direct for the next semester. I mean, the past semester. Your your fourteen year old exam, right? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Fine then. Wish you all the best for the exam then. Okay. Now class is PG. We have written here. Class is not here. So not here. Fine. फिर जब आएगी तब वेन एवर वील है ऑफलाइन वील कंटिन्यू दी ऑफलाइन राइट वॉट एवर द नोटिस कम्स विल फॉलो दैट ओके थैंक यू सर थैंक यू सर ओके ओके